ശബരിമല വിശ്വാസികളോടുള്ള രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്ത് പലതരത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരത്തുമ്പോൾ അവിടെ പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നാം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളുമായി പ്രത്യേകിച്ച് നിയമവൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ശബരിമല അവരുടെ ഫോക്കസിൽ തന്നെയാണ് ശബരിമല വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശബരിമല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉടനടി ഒരു നിയമം ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിക്കൂടാ ഈ തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജെല്ലിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖമുള്ള കാര്യമായി നിയമവൃത്തങ്ങൾ നിയമജ്ഞരൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡൽഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കു അത്തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിയമമന്ത്രിയുമായിട്ടും ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമവൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ആ ലിങ്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളോട് അത്യന്തം ദുഃഖമുണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ലിങ്കുകൾക്ക് ആ വാർത്തകൾക്കൊക്കെ കാരണക്കാരാകുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒക്കെ പാർലമെൻറ്റിലെ അനുഭവപരിചയമുള്ളവരാണ് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത് എന്നാണ് ദില്ലിയിലെ നിയമവൃത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കുടിലതയുടെയും രാഷ്ട്രീയ കശ്മലതയുടെയും ഭാഗഭാക്കായി നിന്നുകൊണ്ട് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നയവേദ്യ നയവൈകല്യത്തിലേക്ക് സി പി എമ്മിനെ പോലൊരു പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്നവരും ഒക്കെ പോകുന്നു എന്ത് ഗതികേടാണെന്നാണ് ഈ നിയമവൃത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണ് വസ്തുത രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും നിയമ മന്ത്രാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിയമ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒക്കെ ശബരിമല അവരുടെ സെൻറ്റർ ഫോക്കസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ജെല്ലിക്കെട്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും വകതിരിവ് എന്താണ് വേർതിരിവ് എന്താണ് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാങ്കേതികത്വമായി സാങ്കേതികമായി നമുക്ക് പറയാം ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നിയമവൃത്തങ്ങൾക്കും ഭരണഘടന പാലിക്കുന്നവർക്കും ഭരണഘടന പിന്തുടർന്ന പിന്തുടരുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് കാരണം ദില്ലിയിലെ നിയമവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വെർഡിക്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് ശരിയാണ് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള യുവതികൾക്കും അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അതായത് യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് അപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളായ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് യുവതികൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാം ഈ ഇതവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ആണോ ആ വെർഡിക്റ്റ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആ കസ്റ്റം സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതൊരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ആണോ ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു അപ്പീലിന് സമാനമായ കാര്യമുണ്ടായി ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ നിയമജ്ഞർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു മർഡർ കേസിൽ പെട്ട് വിചാരണ നടപടികളിലൂടെ പോകുന്നു ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ആ വിചാരണ നടപടി നടത്തുന്നത് ട്രയൽ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഒരു സെഷൻസ് കോടതി ജില്ലാ കോടതി വിധിക്കുന്നു ആ വിധി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറ്റവാളി എന്ന് ജില്ലാ കോടതി വിധിച്ചു പക്ഷെ ആ വിധി ഒരു ഫൈനൽ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീലിന് പോകാം മുഗൾ കോടതിയിലേക്ക് എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പീലിന് പോകും സ്വാഭാവികമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പീൽ പെൻഡിങ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ട് എന്താണ് ആ അപ്പീൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഭരണഘടനാ പ്രധാന
ഇനി ഹൈക്കോടതി ഈ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നിങ്ങൾ കൊലയാളിയായിട്ടുള്ള ഈ സെഷൻസ് കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിക്കൂ എന്ന് വയ്ക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും മറ്റൊരവസരം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴും ഈ ഉത്തരവ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു അപ്പലൻ്റാണ് ഒരു ഫൈനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഫൈനലായോ ഫൈനലായില്ല ഹൈക്കോടതി അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഫൈനൽ ആകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പീൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഫൈനൽ ആകുന്നത് ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫൈനൽ ആകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ വിധി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ നിങ്ങൾ കൊലപാതകി എന്നുള്ള നിങ്ങൾ കൊലപാതകിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ സെഷൻസ് കോടതി ജില്ലാ കോടതി കണ്ടെത്തിയ വിധി സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരും ശബരിമലയിൽ ഒരു അപ്പീൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അൻപതോളം പേർ പുനഃപരിശോധന ഹർജി അവിടെ ഫയൽ ചെയ്തു ആ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിധി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഫലത്തിൽ ഒരു സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ ഒരു വിധി വന്നു നിങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലിന് പോയി ആ വിധി നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിധി ഫൈനൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന്യായവിധികൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അപ്പീലിൻ്റെ വാദഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പീലിനും ഒരു വിധി വന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലും നിങ്ങളുടെ അപ്പീൽ പോയി അതും ഈ സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിധി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഉള്ളൂ സമാനമായതുപോലെ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഇല്ല ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഇല്ല ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ഒരു സർക്കാരിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ സാധിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് അറിയാത്തവരല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒക്കെ ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നവർ വരെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ പാത്രങ്ങളായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മാറുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ദില്ലിയിലെ നിയമവൃത്തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശബരിമല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫോക്കസിൽ തന്നെയാണ് നിയമവകുപ്പ് അതിനെ കൃത്യമായി എന്താണ് ഏതു സമയത്ത് വേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമവകുപ്പ് സുസജ്ജമാണ് സജ്ജമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിൽ നിയമവകുപ്പിന് നോട്ടുണ്ട് ശബരിമലയെ പ്രത്യേകമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും നരേന്ദ്രമോദിയും അതിന് നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലൂടെ കാണുകയാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ജംഗ്ഷൻ അത് ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ മേൽ എന്തായിരിക്കും വിധി അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആകുന്നത് അതേസമയം ജെല്ലിക്കെട്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പോകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് വരുന്നു അത് നിയമമാകുന്നു ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു പക്ഷേ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അൻപതിലധികം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അവിടെ ഉണ്ടായി അത് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതിൽ കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കക്ഷിയാകുന്നിടത്ത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരിക അത് പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രായോഗികം കേന്ദ്ര സർക്കാരും നിയമ മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ നിയമവകുപ്പും ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ ഫൈനൽ വെർഡിക്ട് അതായത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദമല്ല അവിടെ ഇനി ഉള്ളത് വാദമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിധിയാണ് വിധി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെക്കേഷന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ആയതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബെഞ്ചുകൾ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശബരിമലയുടെ ഫൈനൽ വെർഡിക്ക് വരും ആ ശബരിമലയുടെ ഫൈനൽ വെർഡിക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധമാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിന് മേൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രമാണ് അപൂർവതയിൽ അപൂർവമായൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുനഃപരിശോധന
കേന്ദ്രം പെട്ടെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ശബരിമലയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുക അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ സുപ്രീം കോടതിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഫൈനൽ ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഫൈനൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം നടക്കാതിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇടപെടാം പക്ഷേ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വരികയും അതിൻ്റെ വാദം തീരുകയും അത് വിധിക്കു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ തിട തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ അത് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇവരുടെ ഇവർ കരുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബോംബ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്താൻ പോകുന്ന വാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് മോദി സർക്കാർ വീഴാതിരുന്ന ആ ചതിക്കുഴിയിൽ മോദി സർക്കാരും നിയമ മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ വിഴാതിരുന്നതിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഈ തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രീതികൾ ഈ തരത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ രീതികൾ ഈ തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജാഗരൂകമാകുന്നു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഏറ്റവും അന്തിമമായ ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വരട്ടെ ആ വിധി ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് എതിരാകുന്നു ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടും എന്ന് ഉറപ്പ് ദില്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാര വിഷയമാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ